നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹിമ മാത്യൂസ് ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ എടുക്കുന്ന കുത്തിവെപ്പ് അഥവാ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ അഥവാ കുത്തിവെപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം എതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിന് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നൽകുന്ന കുത്തിവെപ്പുകൾ എല്ലാം അത് ഇഞ്ചക്ഷനോ കുത്തിവെപ്പോ ആകണമെന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ എല്ലാം വായിൽ കൂടി നൽകുന്ന തുള്ളി മരുന്നുകളും ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുത്തിവെപ്പ് നൽകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഞ്ചാം പനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുത്തിവെപ്പ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് നൽകുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചാം പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് മീസിൽസ് വൈറസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ വൈറസിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അഞ്ചാം പനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ അഞ്ചാം പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന മീസിൽസ് വൈറസുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം ഈ വൈറസിനെ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് കുഞ്ഞിന് ആ അസുഖം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കുത്തിവെപ്പുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് പലരും കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സേഫാണോ ഈ കുത്തിവെപ്പ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പേടിയാണ് കൂടുതലും ആളുകളെ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു വാക്സിൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടൊരു വാക്സിൻ വരുന്നില്ല പെട്ടെന്നൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈ അസുഖം നമുക്ക് തടഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ വാക്സിൻ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സൈഡ് ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി നമുക്ക് വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ പനി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വേദന ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സൈറ്റിലുള്ള ചെറിയ വേദന അതെല്ലാം വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ കുത്തിവെപ്പ് മൂലം കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന നേട്ടവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് അടുത്ത ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഈ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതുക അതിൽ എൺപത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മീസിൽസ് വൈറസിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കൊടുത്തു ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് വൈറസുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരാനായി ഇടയായി എന്ന് കരുതുക ആ കുഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കുട്ടികളുമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നു എന്ന് കരുതുക അതിൽ ഈ അഞ്ച് കുട്ടികളും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വൈറസ് ആ സമൂഹത്തിൽ പടരുന്നില്ല കാരണം ആ കുട്ടികൾ പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ളവരാണ് അതേസമയം തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വാക്സിനേഷൻ്റെ കവറേജ് അതായത് അധികം കുഞ്ഞുങ്ങളും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വൈറസ് ആ സമൂഹത്തിൽ പടരുകയും കൂടുതൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്സിനേഷൻ കവറേജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി വാക്സിൻ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ വാക്സിൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്സിൻസിനാണ് യൂഷ്വലി സംശയങ്ങൾ വരിക പല തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കണമോ എടുക്കേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരും പിന്നീടുള്ള വാക്സിൻസ് വരുന്നത് ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര മാസം അതായത് ആറാഴ്ച പത്താഴ്ച പതിനാലാഴ്ച എന്നിങ്ങനെയാണ് പിന്നീടുള്ള വാക്സിൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറാഴ്ചയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡി പി ടി അത് ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടുസിസ് വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിബ് ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ അത് മെനഞ്ചൈറ്റിസും ന്യൂമോണിയം ഇയർ ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോളിയോയുടെ ഇഞ്ചക്ഷനും പോളിയോയുടെ തുള്ളി മരുന്നും റോട്ട വൈറസ് അതായത് വയറളക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ തുള്ളി മരുന്ന് രൂപത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ് ഇത്രയും വാക്സിൻ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറയും ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ആ വാക്സിൻ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രീഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രീഷനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഏതൊക്കെ വാക്സിൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറാഴ്ച വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല കാരണം പ്രസവത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എല്ലാം ചെലവുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വാക്സിൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അത് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വാക്സിൻ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഇന്യൂമോകോക്കസ് വാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മെനഞ്ചൈറ്റിസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അസുഖമാണ് അതുപോലെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ബന്ധത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കുത്തിപ്പുകളെല്ലാം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും ഒരു വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് കാണും അത് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും കുഞ്ഞിനെ കുത്തിവെപ്പിന് വേണ്ടി കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വാക്സിനേഷൻ കാർഡിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെ വാക്സിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പം ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ബി സി ജി കൊടുത്താൽ അതിനെതിരായിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് കുഞ്ഞിന് ബി സി ജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാക്സിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഓരോ വിസിറ്റിന് വരുമ്പോഴും അടുത്ത വാക്സിൻ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വാക്സിൻ്റെ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈഫോയ്ഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ചിക്കൻ പോക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്സിൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിനുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിസിറ്റിൽ പീഡിയാട്രിഷനെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്സിൻസും പരമാവധി കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി നിലനിർത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ള നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി